мы едем на юге. Всем привет. Мы... Добрый, добрый вечер. Да, добрый, добрый вечер. Мы едем из гостей, из Чуловисты. И заметили то, и причем не первый раз мы уже это замечаем, что именно на юге Сан-Диего вот скунсы бывают, что скунсами пахнут. Скунсы... Кто-то скунсов пугает здесь все время. У нас там на севере мы ни разу, да, ни разу не чувствовали. Или, или было такое? Хоть раз. Нет, я не помню, чтобы на... Я тоже не помню. На Вала, или в ранчо Панаскитас, или в ранчо Бернардо, или где-то в Делмаре. Я не помню, что было. Это, это вот как только Аламеса, Кахон и здесь вот. Да, мы едем из Чуловиста в нашу сторону и хотим рассказать вам. Многие спрашивали про работу такси, как у Виталика там что получается. Ну вот первый, я так где-то в комментариях писала, да, в первый день он заработал столько-то и, а вот во второй, а в третий, а как там на буднях? Какая специфика, кого есть ли пьяные, спрашивают. В общем, я хочу у Виталика все это спросить. Пусть он нам расскажет про свою работу. Сколько дней ты, Виталик, отработал уже? Я отработал 4 дня. Или, если быть точнее, 4 полуночи. Да, потому что пик поездок приходится где-то с 8 вечера до 2 ночи или до трех может быть но самый самый такой пик это где-то с половины двенадцатого до до двух потому что люди которые ходят в бары в кафе в рестораны проводить время они заканчивают посиделки в это время и хотят веселые добраться до дома естественно в таком состоянии за руль Садится чревато. Четыре полуночи. Специфика работы какая. Пьяные. Да, есть пьяные, веселые, есть разгульные просто. А есть Вчера... какие-то интересные случаи? Вчера двое подсели. Причем вызов пришел. Я вообще не думал, что придет вызов. Вчера был такой дождь, такой ливень. Причем он польет, польет, и потом перестанет. Потом опять польет, польет. Да так польет, что... Машина на дороге ну, плывет, а это аквапланирование, да? и приходит вызов, я поехал, два молодых человека, они были настолько на веселе, что слабо контролировали свои эмоции, они сели на заднее сиденье, у одного на телефоне играл какой-то рэп, так они весь этот рэп кричали минут... 10, пока я их вез до дома. Да, весело тебе было, да? Вот. Потом есть, конечно, такие люди, если брать районы города более состоятельные, то больше вероятно, что вы повезете человека более образованного, культурного, который не будет э, так себя вести и который отдает отчет своим действиям. Такие люди, как правило, э, ну, с ними очень интересно общаться, потому что по-любому они спрашивают там, как день, как, как вас зовут, что давно в такси, и чувствуется, что человек другой, и интересные беседы получаются. Вот В плане оплаты, в плане оплаты я не скажу, но скажу, что эта работа, она имеет достойное вознаграждение. А почему не скажешь? Насколько ты в первый день ну, заработал? Коммерческая, это коммерческая тайна. Давайте не будем говорить о цифрах. Я скажу, что мне нравится. Ну, а... чтобы люди имели представление. В первый день я написала комментарий, это в первый день ты заработал 250 вот, долларов. Пу пусть останется эта цифра. Это будет стимулом, потому что... Причем я сейчас нахожусь на... Ну, в следующие разы, просто чтобы не рассчитывали, что каждый день будет по 250 долларов. Нет, не рассчитывайте, конечно, что каждый день по 250-300 по долларов. Вот. Но я говорю, если вы... Давайте так. Вы заправляете бак на 30 долларов и делаете ну там в среднем 5-6 поездок, вы, вы зарабатываете, вы покрываете с лихвой бак, и у вас еще остаются деньги. 
То есть здесь система так построена, что вы получаете хорошее вознаграждение. И вы можете работать э, как, как вам удобно. Вы сами себе босс, вы сами контролируете, когда вам выйти на маршрут или когда уйти с маршрута. Когда основной работы нет, то вот это хороший вариант не, не остаться в нуле или, или в минусе. Да? Вот. Но когда есть основная работа, то можно выйти здесь на подработку, и тогда это будет вообще в плюсе. Но некоторые, я знаю, ребята, они сделали так, что это их основной источник дохода, и эти ребята не, хоч... не хотят ничего другого слышать, вот, потому что им здесь нравится. Я говорю еще раз, подчеркиваю, достойное вознаграждение. Единственный момент, что чтобы сюда попасть, компания будет проверять ваш бэкграунд, ну там ваши прошлые дела, ваши грешки, ваши какие-то э, негативные жизненные моменты, где-то там превысили скорость, где-то там был тикет за неправильную парковку. То есть для водителя такси это ну как бы критично и э, лифт э, одобрил меня быстро, а система Uber она пока еще не прислала, то есть они еще проверяют, там сказали, что надо несколько бизнес-дней, чтобы все это досконально проверить. И это время, пока они не позвали, мне надо посмотреть одно видео, которое прикреплено к приложению. Это своего рода обучающее видео специфика работы там всякие тонкости нюанс в общем и потом мне надо будет посетить но ну, это рекомендация это не обязательно посетить учебный класс и ответить на некоторые там вопросы то есть я понимаю это как бы для рейтинга водителя тоже ну важно Специфика работы какая? Вы стоите на каком-то месте и наблюдаете карту, а приложение с картой, оно показывает такие красные очаги, красные квадраты, где, вероятно, произошло несколько вызовов таксистов вот этой системы. И лучше сместиться туда, потому что это повышает процент, что вы поднимете заказ. Заказы бывают разные. Это может быть поездка от одного перекрестка до другого. Если, например, касается даунтауна и там 4 доллара, 5 долларов. Вот. Либо это будет поездка откуда-то из пригорода, например, в аэропорт здесь соответственно будет и плата повыше вы одной поездкой перекрываете ну значительный такой баланс оплата когда оплата оплата происходит следующим образом у человека в телефоне установлено приложение ему надо добраться из точки а в точку б он в приложении нажимает что ему надо сделать поездку Программа автоматически проверяет наличие автомобилей в этой эрии, в этом районе. И ко мне приходит вызов, что клиент есть, который будет ехать оттуда туда. И пока я еду к клиенту, клиент, я думаю, проплачивает. То есть я еще не видел клиентскую сторону программы, мне очень интересно посмотреть, как это происходит. Я думаю, клиент вводит какие-то, может быть, привязана дебетовая карта или кредитка, вот, откуда снимаются деньги. Потому что никакого расчета кэшем ну, чаевые дают, да, не, не существует. Ну, я слышал, да, что чаевые иногда дают. Ну, тебе давали? Мне пока не давали. Ну, 
ты всего 4 дня проездил. Я вообще-то имела в виду про другое. Оплата, зарплату ты когда сможешь получить? Так вот, ага. когда поездка закончена, я должен оценить человека, как он вел себя в автомобиле. То есть там есть 5, 5 звездочный рейтинг. Вот. Это обязательно входит в эту программу, потому что я тогда не смогу завершить поездку. После того, как я оценю клиента и подтверждаю, подтверждаю вот, программа автоматически ставит меня в ожидании другого клиента снова. И я вижу, сколько за эту поездку было начислено. Программа автоматически рассчитывает, какой процент заработал я и какой процент заработала система. Вот, и она берет какой-то процент себе, а остальная сумма остается у меня. И все это зачисляется, зачисляется, зачисляется в течение недели. А когда неделя закончена, происходит зачисление этой суммы, которую я заработаю за неделю, на банковский счет. Банковский счет. Угу. То есть оплата, твоя зарплата раз в неделю? Раз правильно? в неделю, да. И там есть график, я могу проследить, когда я ездил, когда не ездил. То есть, угу. ну, очень удобно. Кстати, насчет налогов спрашивали. Налоги, я так понимаю, потом уже будут, да, как бы оплачиваться? Нал налоги У будут, каждого они свои, ну, правильно? Тоже, да, это зависит от того, сколько человек заработает. Вот, в конце года... Можно списать бензин, правильно? В конце года компания будет присылать форму. Ну, как везде, форму. Либо W2, либо W4, да, там как-то W4 разные есть формы и мы не знаем какую здесь пришлют правильно мы еще с этим не сталкивались в общем пришлют какую-то форму заполняешь и бухгалтеры либо сами вы у нас бухгалтер считает считает и высчитывает все затраты которые у тебя пошли на эту работу для этой работы можно списать и бензин тоже так что нужно если работаете нужно записывать все что вы тратите для того чтобы работать на этой работе работать на этой работе вот, да, все, надо, все расходы записывайте. Надо ввести записи, сколько вы заправились, какой майлаж сделали. Вот. Хотя программа считает только количество поездок, которые вы сделали, и количество денег, которые заработали. Было бы удобнее, если бы был еще привязан такой калькулятор, сколько миль автомобиль проехал. Сколько миль автомобиль проехал, вот. но придется это ввести вручную. Ну, э, что ты еще хотел? А помнишь, что ты говорил, это одни, все, многие удивляются, что ты русский, да? Ну, ты да, русский? есть так, такой элемент. Люди слышат, что какой-то акцент, и они интересуются, откуда вы, и когда я говорю, что... Людям сложно объяснить вообще, откуда я. Я говорю, что это Middle Asia, Средняя Азия. Вот. За все это время только один человек сказал Узбекистан. Вот. А другие, они ну, просто теряются. Поэтому я говорю проще. Я говорю South Russia, это Южная Россия. Хотя на самом деле это Азиатские республики. Ну и происходят интересные разговоры, там э, семья, вот, как давно вы живете, нравится ли вам, и все говорят, все говорят, э, welcome to America. Один сказал про акцент, что у тебя русский акцент очень красивый, да? Не, ты, не ты русский, не... а анг английский акцент очень красивый, но... Ну, с русского на английский имеется в виду, что когда ты говоришь русский говорит на английском, ты же русский говоришь по-английски, правда? Я русский говорю по-английски, да, но я стараюсь подражать тому акценту, с которым говорят большинство американцев. Но наверняка у тебя не так это хорошо получается, ты хорошо, молодец, но все равно же выдает твой акцент тебе, правда? Да, акцент выдает, но он сказал, что uh, you have very beautiful accent, But you need more practice. 
да. То есть у, у вас очень хороший акцент, но вам нужно больше практики. Я перевожу. Я могу переводить, представляете? Я переводчиком могу быть. Может не устроиться. Так вот, я что хотела сказать. Мы уже заканчивать будем, потому что мы скоро подъезжаем уже. Будем заканчивать это видео. И хотим сказать, что эта работа Виталику очень понравилась, понравилась потому что он со мной делился. Это работа чем хороша? Что вы сами себе хозяева. Вы когда захотели, тогда приступили к этой работе. Вы сделали свои основные дела, которые у вас запланированы. Допустим, нужно сходить в ДМВ, сходить там посетить врача, там, я не знаю сделать какие-то важные важные дела вы их делаете потом включили вот Виталик нас повез в магазин например оставил нас в магазине с Евой мы пока там лазили по магазинам Виталий включил такси и ждал вызова допустим ну как бы можно в любом месте в любом месте включить эту программу и работать когда ты захотел ты никому не ну как сказать не нужно ни у кого отпрашиваться это большой плюс ты сам себе хозяин сам планируешь, сколько тебе работать сегодня, сколько тебе работать завтра и где работать. Ты сам можешь как-то лавировать, то есть э, выбирать место даже. Ты можешь какую-то проявить э, смекалку, да, вот здесь вот плохо, я здесь завтра не поеду. Я поеду завтра вот там-то, там-то лучше. Там более денежно, более там э, больше вариантов поднять, ну, посадить пассажира, да. Вот. В общем, плюсов очень много. И люди, которые работают постоянно, не как на подработке, как вот Виталик, а постоянно. То есть они очень довольны этой работой. Очень, потому что очень много плюсов. Но нужно научиться. Нужно и есть на самом деле некоторые такие нюансы, которые нужно понять. Понять эту работу, чтобы выполнять ее более продуктивно. Более, чтобы не просто ездить, тратить бензин, не просто стоять и выждать, а знать, когда выехать, во сколько и где. Это все приходит с опытом, со временем. И что еще хотелось отметить, Виталик, да? Нам сегодня порадовало такое сообщение, когда кто-то по реферальной ссылке регистрируется, да, работать в лифт. Ну, в Uber мы еще не работаем, Виталик не работает. И мы еще пока этого не прочувствовали. Но, наверное, это похожее что-то. Так вот, приходит сообщение, что из Сиэтла, вот забыла фамилию. Анатолий Малов. Анатолий Малов, да? В общем, из Сиэтла какой-то человек, видимо, наш подписчик, как-то увидел это и, и зарегистрировался работать, в общем, в такси. Нам так приятно стало, так здорово, уже первый человек по нашему, как сказать, вот по, по сылу <laughs> начал работать. Пусть это будет подработка, но все равно какая-то лишняя денежка не помешает. Если нет вообще работы, то это вообще хорошо. То есть, ну, все 24 часа у тебя в сутках это твои, и ты выбираешь, какие работать, какие дома отдыхать. Если кто хочет работать в такси, можете зарегистрироваться по нашей ссылке, и вам и нам хорошо. Там будут бонусы и тому, кто регистрируется, и от кого человек пришел, тому тоже будет бонус. В общем, это вдвойне плюс. И... Что еще хотела сказать, отметить, что важно, чтобы работать в такси здесь, должны быть калифорнийские права минимум год. То есть стаж вождения в Калифорнии должен быть год. Возможно, в других штатах точно так же, я не знаю наверняка. Но вот в Калифорнии должны быть, должны быть права год, как минимум. И должен быть social security number. Вот это два условия, которых которые нужно соблюсти, чтобы работать в такси, в Uber и в лифт. Естественно, нужны права и нужны, нужна страховка, но это, и, это просто для вождения нужно, это не нужно вам для, только для такси. Я уже это не беру в расчет. А вот чтобы именно работать, нужен social security и год правам. Все. Что-то Виталик хотел еще сказать. Да, я хотел еще сказать о том, что мне понравилось очень это приложение. Почему? Потому что оно постоянно стимулирует водителя повышать процент заработка. Каким образом? То есть вы зарегистрировались в системе, вы ездите возле клиентов, зарабатываете свои деньги. Но помимо основного заработка, вы можете добавить 10% к нему, если сделаете первый шаг. Например, 
15 поездок в час пик, 40 поездок в общем и не меньше чем 90% поднять вызов клиента. Это за месяц? Нет, это первый шаг. Угу. Просто, да, не, 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 независимо от времени. Независимо да? от срока, да. Потом есть второй шаг. Там, по-моему, 65 поездок и 25 поездок или 20 поездок в часы пик. Вот. И опять же, не, не ниже, чем 90% активность ваша, когда вы нажимаете, что готовы поднять клиента. И там третий шаг, если вы соблюдаете условия там в течение скольки-то десятков дней сделать определенное количество поездок и тогда фирма выплачивает вам ваш бонус так что всем кто регистрируется счастливых поездок и хороших клиентов а да еще сказать хотел что какие какие гарантии какая страховка Здесь компания заинтересована в том, чтобы был минимальный ущерб для водителя. Поэтому, если вас стукнут или стукнут ваш автомобиль, вы по-любому получите возмещение. Если происходит какая-то ситуация, то у водителя есть инструкции, как действовать. Эти инструкции он прорабатывает с тренером до того, как начнет возить. Это после собеседования происходит. Вот. Также у него есть буклеты, памятка, если вдруг надо напомнить и освежить, как, как это должно происходить. Он может позвонить в службу emergency своего оператора и сообщить о происходящем, либо вызвать полицию. Вот. В общем, водитель, водитель, он как бы застрахован от таких случаев. И еще, если клиент хамит, если клиент ведет себя неадекватно, распускает руки или там пристает, то водитель может поставить рейтинг клиента одну звезду и, и больше. А если водитель ставит рейтинг клиента три звезды, то он уже никогда этого клиента не повезет. Представьте, если у клиента будет рейтинг одна звезда то это вообще гарантия того что такие хамовитые люди больше не будут, бо больше ездить. Не будут ездить на машинах этой системы ну наверное не с первого раза а там ну, пред, пред, один второй поставит так ему и больше он не сможет вызвать такси этой да, компании да я думаю да поэтому тем, кто регистрируется, успешной работы, хороших клиентов. Да. Вот. И в том числе в Сиэтле, кому? Ана Анатолию. Анатолию. Хороших клиентов и хорошей дороги. Все, всем пока-пока. Пока, счастливо. Бай-бай.